Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, et eh oui, à Bostick, euh, Caroline du Nord. Et nous sommes devant euh, un endroit qui n'est pas un hangar, qui est bien une distillerie, Blue Ridge Distillery. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste un simple hangar. Et eh bien, nous allons rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Hop là Donc vous voyez, c'est vraiment un, un hangar au milieu de la nature. Voilà. Vraiment, il n'y a rien de Et spécial ici. On est vraiment euh, one to. Et nous voilà à l'intérieur. Donc, L'orge n'est pas locale, c'est une orge qu'on voit tout en haut, qui est une orge de brasseur et non pas de distillateur. Elle vient du Wisconsin, donc c'est pas tout à fait la porte à côté. Là, on a donc le broyeur, et donc il nous met les céréales broyées dans le mashton. Le mashton qui contient une eau locale, il y a un, un, un courant d'eau souterrain qui passe juste en dessous du bâtiment, donc il le pompe tel quel, l'eau est impeccable selon eux, avec le bon pH, etc. Donc hop, ils ont juste qu'à faire ça. Ensuite, transfert dans ces grands récipients-là, hein, qui font 3000 litres. Donc là, ils ajoutent euh, la levure. Ensuite, on passe à l'étape de distillation. Donc là, on a un, un alambic assez original, qui est un alambic allemand, dit hybride, c'est-à-dire que c'est ni un pot de style, comme l'évoque plutôt la partie de droite, ni, euh, ni un alambic continu, comme l'évoque plutôt la partie de gauche. Donc vous voyez Ici, on est en pleine distillation. Et donc voilà, donc on a les vapeurs qui s'élèvent et qui redescendent en passant par ce tuyau ici. Et là-dedans, il y a plusieurs plateaux, plusieurs étages, comme dans un alambic continu. Donc là, il n'y en a que deux qui sont utilisés actuellement. Et à la fin, hop, la condensation se passe ici. Et vous voyez, on récupère le distillat. Donc là, à l'heure actuelle, ce sont juste les queues qui sont distillés. Il faut savoir qu'ils n'utilisent pas les têtes, ils s'en débarrassent, enfin ils s'en débarrassent. Ils la recyclent pour le chauffage du bâtiment notamment, etc. Le nettoyage. C'est une, une boîte qui se veut très éco-friendly, hein, voilà, très, très écolo. Et donc euh, là ils, sont, ils vont recycler euh, ces queues-là après pour euh, le prochain batch. Et alors c'est là que cette distillerie se singularise énormément. Le whisky ne va pas dans le fût, ne vieillit pas dans le fût, c'est plutôt l'inverse, c'est le fût va dans le whisky, c'est-à-dire que la, le vieillissement a bien lieu dans ces étranges cuves en métal. Et alors, mais où est le bois, vous allez me dire Eh bien, le bois, on le trouve ici, sous la forme d'un espèce de bâton, qui est, euh, on va dire, euh, mis en forme d'une façon euh, très particulière. Cette forme qui a tendance à maximiser la surface de contact entre le bois et le spirit, donc ils en mettent un certain nombre, le nombre est tenu secret, dans les réservoirs que vous avez vus. Et euh, la maturation a lieu seulement pour 90 jours. 90 jours. Et pourtant, effectivement, au bout de 90 jours, on obtient un whisky. Alors qui est réduit à 41 degrés ici. Et voilà. Single malt, puisque c'est de l'orge maltée. Whisky sans le E, et pourtant nous sommes bien aux États-Unis, mais c'est une sorte d'hommage à l'Écosse. Et donc voilà comment on arrive sur un whisky américain, single malt. Alors. Là, j'ai pas un super verre de dégustation, donc ça mériterait certainement d'être regoûté dans d'autres conditions. Mais les odeurs au nez évoquent surtout la pomme, les fruits, éventuellement la levure. Et en bouche, on a une texture très particulière, très mâcheuse. On croirait presque qu'il y a encore des particules de farine ou de bois à l'intérieur. Et c'est vraiment très singulier. Non pas que ce soit euh, voilà, euh, très fort en arôme ou autre, mais euh, 
On a vraiment une typicité. On a le côté épicé qui vient du chêne américain. Oui, parce que je n'ai pas précisé que c'est du, du chêne américain, bien sûr. Et, euh, et on a euh, éventuellement le, le côté euh, eh bien, fruité qui est, sont plutôt propres au scotch. Donc on a vraiment un peu le, le mélange des deux mondes. L'ancien et le nouveau continent. Et voilà euh, comment on fait un whisky très spécial. A bientôt pour un prochain épisode.